കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പുതിയ മത്സരാർത്ഥികളുടെ വരവോടെ ബിഗ് ബോസ് രണ്ടാം സീസൺ ട്വിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ കൂടി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മുൻപ് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ തന്നെ എത്തിയ ദയാ അശ്വതി എവിക്ഷൻ റൗണ്ടിൽ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് രണ്ടാം സീസൺ പുതിയ മത്സരാർത്ഥികളുടെ വരവോടെ ആകാംക്ഷാഭരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ദയ്ക്കും ജസ്ലയ്ക്കും പിന്നാലെ ഷോയിൽ പുതിയ ട്വിസ്റ്റുകളും എത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എവിക്ഷനിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായ തെസ്നി ഖാൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് പിന്നാലെ വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ പവൻ ചിനു തോമസ് ആർ ജെ സൂരജ് എന്നിവർ ഷോയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ടാസ്കുകളും എവിക്ഷനുമാണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ ശ്രദ്ധേയ ഘടകങ്ങൾ എവിക്ഷനുടെ മത്സരാർത്ഥികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നതും എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ എവിക്ഷനിൽ മത്സരാർത്ഥികളുടെ തുറന്നുപറച്ചിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു എവിക്ഷനിൽ ദയാ അശ്വതിയാണ് പ്രദീപ് ചന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളും തുറന്നുപറച്ചിലും നടത്തിയത് വളരെ അടുത്ത പരിചയമുണ്ടായിട്ടും അറിയില്ലെന്ന് നടിച്ചതാണ് പ്രദീപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും ദയാ അശ്വതി എവിക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി വഴിയായിരുന്നു ദയാ അശ്വതി ബിഗ് ബോസിൽ എത്തിയത് പുതുതായെത്തിയ ദയാ അശ്വതിക്ക് എവിക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവസരം കിട്ടിയത് പ്രദീപ് ചന്ദ്രനെയും പാഷാണം ഷാജിയുമാണ് ദയാ അശ്വതി എവിക്ഷനായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തത് പ്രദീപ് ചന്ദ്രന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ തനിക്കറിയാമെന്നാണ് ദയാ അശ്വതി പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പ്രദീപ് ഏട്ടനെ അറിയാം അന്ന് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് പഠിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പെയിന്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്കും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ താൻ അവിടെ വെച്ചാണ് പ്രദീപിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്നും ദയാ അശ്വതി പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഞാനും പ്രദീപ് ഏട്ടനും ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കണ്ട സമയത്ത് എൻ്റെ സൗന്ദര്യക്കുറവ് കൊണ്ടോ എന്നിലെ പൈസയുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ വലിയൊരു നടനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ആൾക്കാർ പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേറെ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അതിലുപരി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ അറിയുമെന്നത് പോലും കാണിക്കാതെ രണ്ട് ആറ്റം പൂമ്പാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രദീപ് ഏട്ടൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പുതച്ചു മൂടാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് ഇന്നലെ ലാലേട്ടൻ വന്ന ഷോയിൽ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രദീപ് ഏട്ടൻ ജാമ്യം എടുത്തതാണ് എന്ന് കരുതി എൻ്റെ പിടുത്തം വിട്ടിട്ടാണ് പ്രദീപ് ഏട്ടന് പരിചയമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബോസിൽ വരാൻ ഒട്ടും യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോലും യോഗ്യതയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് താൻ പ്രദീപിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പറയുമെന്നും ദയാശ്വതി പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ താൻ തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാഷാണം ചാച്ചിയേട്ടൻ ഉറക്കം വരുന്നത് പോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്നും അത് ക്യാമറയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാമെന്നും ദയ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം കഷ്ടപ്പാടുകൾ കേൾക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്നയാളായിട്ടാണ് പാഷാണം ഷാജിയേട്ടനെ തനിക്ക് തോന്നിയതെന്നാണ് പാഷാണം ഷാജിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി ദയാശ്വതി പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബോസിലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായി രജത് കുമാറിനെയും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായി പ്രദീപ് ചന്ദ്രനെയുമാണ് ദയാശ്വതി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്റർടൈൻമെന്റ് സ